Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selanjutnya pemirsa sejumlah wilayah di Indonesia ini mengalami kenaikan kasus demam berdarah denggi atau DBD. Iya, DBD ini perlu diwaspadai ya pemirsa di sejumlah wilayah karena saat ini masih masuk musim penghujan seperti yang terjadi di Berau, Kalimantan Timur. Sejak bulan November 2021 hingga Januari 2022 ini ada 48 anak-anak yang mengalami perawatan di RSUD Dr. Abdul Rifai Tanjung Redep akibat menderita penyakit demam berdarah denggi. Humas pihak RSUD Dr. Abdul Rifai, Erva Anggriana, mengatakan peningkatan kasus DBD di Berau hingga mencapai 50 persen dalam beberapa bulan terakhir. Ya, kondisi ini menjadi semakin sulit karena kondisi pandemi COVID-19, baik DBD maupun COVID-19, sama-sama dicirikan dengan panas yang tinggi. Sementara itu di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, seorang anak berusia 4 tahun meninggal dunia setelah mengalami demam berdarah denggi. Sebelumnya almarhum yang merupakan warga Gang Batarang, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur ini, sempat mengalami demam tinggi hingga harus dibawa ke instalasi kawat darurat Rumah Sakit Umum Dr. T.C. Hillers Maumere pada Minggu 9 Januari 2022 kemarin dan pada Kamis 13 Januari almarhum dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, di awal tahun ini terdapat 35 warga lain yang menderita DBD. Dari Sika kita ke Jepara, pemirsa di Jepara, Jawa Tengah, kasus DBD meningkat drastis. Dalam 10 hari terakhir, tercatat 59 pasien demam berdarah dirawat di RSUD R.A. Kartini. Seorang penderita diantaranya meninggal dunia. Menurut Humas Rumah Sakit R.A. Kartini, Karnoto, sejumlah ruangan di RSUD R.A. Kartini dipenuhi pasien demam berdarah denggi dengan dominasi pasien anak-anak. Diprediksi tinggi kasus demam berdarah ini akan terus merangkak naik bersamaan dengan tinggi jambu sim penghujan di wilayah Kabupaten Jepara.